Görürük müəllimə, görünür. Aha, lap yaxşı. Baxın, müəllimələr, biz bilirik ki, biz bilirik ki, isimlər var ki, həm sayıla bilən isim olur, həm də sayıla bilməyən isim olur. Yəni, artıq biz abiturientlərdə də keçdiklərimiz var ki, o qlasdi, sonra peypədə, onsuz da onları biz 11-lərə, onları keçirik də düzdür. Amma bəzi elə isimlər var ki, necə deyim, yəni onu biz ağımıza da gəlmək ki, bəzən bunu uncountable kimdə götürə bilərlər. Düzdür, indi bu həmin o isimlərlə biz tanış olaq. Deməli, birinci də baxırsınız. Məlumə, bir deyək, bu şəkillər məndə görünmür axı. İnternetiniz dəyibdir, bir iki rəqiyə gələcək, narahat olmuyor. İndi gələcək. Xəbər edin, o biri məlumələr görür, görmür. Dənəm, zəhmət olmasa xəbər edin, mən bilim ki, görür, sizdə görünür, yoxsa görünmür. Beşincidə baxırıq ki, non that can be either countable or uncountable. Yəni, bəzi isimlər var ki, həm sayıla bilir, həm də sayıla bilmir. O isimlərdə ki, indi görək hansı isimlərdə. Some concrete nouns are countable when they refer to something separate and individual, but uncountable when they refer to a type of material of substance. Yəni, burada bəzi isimlərimiz var ki, bunları biz, yəni, həm sayıla bilən isim kimi də götürük, həm də sayıla bilməyən isim kimi də götürük. Görək, bu isimlərimiz bizim hansılar. Əgər hansısa bində sadaladığımız isimlərdə material mənasındadırsa, deməli, biz bunları uncountable götürürük. Deməli, bu söhbət nədən gedir? Birinci, baxırıq, countable kimin işlənənin e-carpet. E-carpet biz bilirik ki, məlumələr, biz bilirik ki, xalçadır, düzdür. Yəni, bunlar da həmişə bizim beynimizdə nə kimi yadda qalıb ki, bunlar sayıla bilən isimdir, düzdür. Yəni, burada da nümunədə indi oxuyacam, görəcəksiniz ki, yəni, bu həqiqətən də bu sayıla bilən isimdir də. They had a nice carpet in the living room. Yəni, deyir, onlar qonaq otağında gözəl bir xalçası Nədir, biz sayıla bilən isimdir, düzdür məlumələr. Yəni, mən qonaq otağımda gözəl bir xalça gördüm, getdim harasa bir yerə gözəl bir xalçalar gördüm, əlbəttə ki, zəmdirsə mən bunu sonra nə artıracam? S artıracam, təkçi E artıqlarına vericəm. Amma xalça sözü bəzən də bizə nə kimi verilir? Uncountable kimi verilir. Görək onda onun mənası nə olacaq? Uncountable-sa, we bought 10 square meters of carpet. Yəni, burada deyir ki, neçə metrəli xalçadan söhbət gedirsə, metrə. Baxın, metrə kimi gedirsə, əlbəttə ki, biz burada bunu sayıla bilməyən isim kimi götürək. Metrə də nə baxımından deyilir? Yəni ki, məsəl üçün, deyirik ki, məsəl, mən harasa getdim, bir dükana mı getdim, hara getdim, oradan məsəl, 10 metr xalçı aldım, düzdür, metr kimi, rulon kimi gedirsə, biz burada bunu nə götürəcəyik? Yəni, sayıla bilməyən isim kimi götürəcəyik. Yəni, bura kimi yəqin ki, aydında. Yəni, xalça sözü qarşımıza çıxdısa, həm sayıla bilən isim kimi götürəcəyik, Sadəcə, həm də sayılə bilməyəsim kimi. Sadəcə, bu metr rulon formasında götürürüksə, qarşımıza elə çıxırsa, deməli, biz burada bunu nə götürəcəyik? Əlbəttə ki, uncountable götürəcəyik. Amma mən, yəni, mənim otağımda gözəl xalça var idi, nə bilim, harada bir qəşən xalça gördüm, əlbəttə ki, biz burada nə inirik? Onu sayıra, xalçanı sayıra. İkincisi də baxırıq ki, stone sözü. Stone sözünün mənimə mənaları bilirsiniz ki, daşdır da, düzdür. Deməli, daş mənasındadırsa, daş mənasında bunun başqa növlər, deməli, tərcümələri var. Həm, bax, yerdə gördüyümüz daşdır. Ondan sonra stonun bir mənası var ki, çəyirdəkdir. Meyvənin çərdəkinə də ston deyirlər. Həm meyvənin çərdəkinə də ston deyirlər, həm o sayılır. Üzümüzün Qaşı, bax, buna da stone deyir, bu da sayılır, yerdəki daş, ayağımıza dəyən daş, yəni bunlar, biz bunları neyindirik, saya bilirik, əlbəttə ki, deyir ki, stones. Baxın, burada da nümunədə də, yəni, protestors, sürür, stones, əssə polis, yəni, polisin yenə də daş atdılar. Artıq bu yerdəki daşdan söhbət gedir də, düzdür, biz onda daşı stonu cəmləyəcək. Amma bunun uncountable forması da var. Uncountable forması nədir? Bunu da yəqin ki, bilirsiniz ki, material mənasında gedir. Daşa, artıq material mənasını danışırıqsa, bu nə olacaq? Uncountable olacaq. Məsələn, for example, deyirəm ki, this statue is made of stone. Yəni, heykəl daşdan hazırlanmışdır. Artıq burada biz heykəlin nəyindən danışdıq? Materialından danışdıq. Bildik ki, bu daşın 
bu heykeli materialı nədəndir? Daşlandırmızın. Deyirəm ki, ə, bina daşdan dikilib. Yəni, yenə də burada material mənasında gedirsə, material mənasına gedirsə, biz bu stonu ne inəcəyik? Unkantable ipimi götürəcəyik. Ama ki, bu yerdeki daşdır, çerdəkdir, sonra ə, üzümüzdəki qaşdır. Bunlar, əlbəttə ki, bunlara ne götürəcəyik? Countable kimi. Bunlardaki həm qaşını artikl da koyacaq, təkli səcəmsi, el şəkilçisi qabul edəcəyik. Sonra gəlirik bir variantına. Baxın, yəqin ki, məlumlər, ekrandakı ə, paylaşımı görürsünüz. Görməsiniz, xəbər eləm. Məlumə, məndə ekranda heç nə gəlmədi. Mənim telefonun ekranı qaraldı ilə. Öbür məlumlər görür. Yaşı qoyun, bir de yenidən paylaşın. Bir deyək ki, hərdən bir deyək görsünüz ki, ikinci paylaşımda gəlir. E, bir saniyə. Aha. Deməli, baxırıq bir variantına. Bir variantında da deyir ki, animals, vegetables and fruit are countable when we cut or divide us deyim. Mölmələr, bax, bundan nə başa düşürsünüz? Biz indi sizə sual verim. Animals da heyvanlardır, meyvədir, tərəvəzdir. Yəni, bunları biz həm də uncountable kimi də götürə bilərik. Baxın, mən onda ə, bunları nə zaman uncountable kimi götürə bilərəm ki? Artıq mən, məsələn, bilirəm ki, tomato, potato, yəni bunlar, mən məsələn, getdim ə, üç dənə potato, da, nə bilim, xiyar, pomidor, nəsə yığdım, götürdüm. Yəni, biz bunları üç dənətsə, beş dənətsə, əlbəttə ki, biz bunları sayırıq da düzdür. Sri potatoes deyir. Sri potato demirəm ki, düzdür, sonra es şəkil sartıram. Bəs mən bunları nə vaxtdan kantıbıl kimi götürə bilərəm? Kim deyər? Məsəl üçün, bax, deyirik də bu həmin bu isimləri bəzən deyir, uncountable kimi də işlənə bilər. Düzdür, animals da ona aiddir, vegetables da, fruit da. Bəs indi mən bunu nə vaxt uncountable kimi götürüm? Bizim cümlədə qarşıma çıxır, deyir ki, bu cümlələr hansında uncountable kimi işlənir, hansında countable kimi işlənir. İndi bax, Aynur Məlumə Zəhmət olmazı səs nası, biz onda hardan necə bilək ki, bu countable-da yoxsa uncountable-da? Aynur Məlumə səs nası. Ha, yəni, mən burada belə oxuyuram ki, deyir, biz onları böləndə yaxud kəsəndə eləmi, onları sabitləmək kimi götürürük. Aferin. Deməli, məlumələr, əgər biz bunları, baxın, divided deyim, yəni bunları böldüksə, böldüksə, kəsdiksə, doğradıqsa, artıq burada bu nə olur? Uncountable olur. Sadəcə, aynı mənim, biz üçün, bax, mən deyirəm ki, ə, getdik bağdan üç ə, necə deyim, kartof mu, pamidor mu yıldıq. Əlbəttə ki, mən burada nə inəyəcəm? Saya biləcəm də, düzdür, countable kimi götürəcəm. Amma, ümumiyyətlə, bişirdinsə, baxın, bax, doğradıqsa, bişirdinsə, Kəstirsə, xaç edirəm səslər bağlansın, kəstirsə, artıq onu biz nə kimi götürəcəyik? Bax, yadımızda qalsın, uncountable kimi götürəcəyik. Necə ki, məsələn, bax, nümunədə də deyir ki, buy a chicken, toy alırsan, düzdür, a chicken. Və yaxud da ki, həyətdə toy oqlar görsən, chickens deyirsən, düzdür. Amma biz bunu uncountable kimi götürəndə necə götürəcəyik ki? Yəni, bu chicken əti də olacaq, bişdirsə... Necə olacaq? Əlbəttə ki, biz bunu nə götürəcəyik? Uncountable götürəcəyik. Yəni, bax, ləm. Yəni, uşaqları da keçirsiniz. Quzudur, düzdür. Həm də ləmin nə mənası var ikinci mənası? Quzu ətidir. Artıq mən bu quzu ətində, quzu ətidirsə, bu bişdirsə, doğrandırsa, mən bunu nə götürəcəm? Uncountable kimi götürəcəm. Elementar şeylər deyəni, bunu onsuz da biz dərk edirik. Də ləm, bax, fişdir. Fişi, məsələn, deyirəm ki, akvaryumda balıqlar gördüm, düzdür. Bu, burada artıq ə, sayıla bilir. Artıq mən görəndə 5 dənədir, 3 dənədir, neçə dənədirsə görürəm canlı. Amma ki, sən bunun ətin verirsənsə, müddə heç vaxt sən bunun qarşısına nə verməyəcəksə, indi bu, bu tipli testlər də qarşımda çıxacaq. Siz onun artiklını verə bilməyirsiniz. Çünki bu ruji nə sayılır? Uncountable sayılır. Başa düşdünüzmü? Bura kimi aydın oldu sizə? Baxın, indi burada bax, bir nümunə də var ki, e, deməli, Yəni, o, nəyə baxırsınız? Bir variantına baxın. E, pizza biz tomato. Yəni, pomidorlu pizza. Düzdür. Pomidorlu pizzanı biz pomidoru diri-diri gətirib pizzanın üstünə qoymuruq ki, düzdür. Ən azından bu pizza bişir. Buradakı pomidor artıq nə sayılır? Uncountable sayılır. Düzdür mü? Yəni, burada biz bunu saymırıq. Bura kimi aydın olur, yoxsa olmur. Aydın olmursa, yenidən izah edəm. Əgər aydın olmursa. Elə olan da səsiniz açsın. Məlumə aydındanmı mənə ikinci dəfə də yenə şəkil gəlmədi. Görəsən başqa müəllimələrdə də elədi. Yoxsa təkcə mən də şəkil görürmür. O bir müəllimələrdə görürmür. Şəhəm müəllim, təkcə sizdə deyil, bizə şəkil görürmür. Aha. Mən də görürmür. 
Bu da problem yerde sen telefonda oldu belki de. Aha, sonra e, C variantına bakın. These nouns can be countable or uncountable with different meanings. Biz de bilirik ki bu isimlerin bazıları həm sayılabilir, həm də sayılabilir. Ama mənaları isə müxtəlif olur. Düzdür, mənaları müxtəlif olur. Countable kimi, yəni bunları da artıq siz bilirsiniz ki, ama bunlar üstündən biraz tez-tez geçirsəm. A glass da. E glass'ı biz sayılan kimimiz götürürüksə, tərcüməsi necə götürürük mənimələr? Biraz aktiv olun. E glass'da da düzdür. Mən bunu sayıla bilən isim kimi götürürəmsə, bunu ıı, tərcüməsi necə veririk? Necə veririk? Stekan kimi, stekan mənim. Stekan, sayıla bilən kimi stekan. Ama mən bunu deməli, uncountable kimi götürürəmsə, artıq burada şüşe mənası da, materiyat formasında gedir. Məsələn, deyir ki, some glass for the window. Yəni, pənzərənin şüşəsi. Düzdür, pəncərə yəni şüşədən hazırlanır. Yəni biz bunu artıq biz bildik ki, şüşənin matri pəncərənin materialı nədəndir? Şüşədəndir. Şüşədir isə deməli biz burada nə götürürük? Bunu uncountable götürürük. Yəni bunların biraz üstündən tez-tez keçirəm. My class ümumiyyətlə eynəkdir. Yəni bunun təki olmur, həmişə cəmdə olur. Paper-də, yəni qəzet mənasında sayıla bilir, kağız mənasında sayılmır. Sonra iron ütü mənasında sayılır, metal formasında sayılmır. Tin də həmsinində tin of beans, yəni bir konserva Konserva qabı kimi sayılır, ama metal kimi tin. Metal kimi sayılmır, light lampa kimi e, sayılır, ama şık mənasında sayılmır. Heya da həmçinin, e, heya saç da da, yəni burada biz bilirik ki saç sayılmır, ama tükün özü ne inir? Saç sayılır. Özellikle deyirəm ki, saç başında 3 dənə ağ tük vardır. Elbet ki, mən burada uşur burada hairs deyəcəm. Three years deyəsim. Yəni, mən bunu ancaq uncountable kimi götürmürəm. Sonra, həmçinin dress da buna aiddir. Times da dəfələ mənasında da, yəni dəfə mənasında da biz bunu sayıla bilən isim kimi götürürük. Amma dressin, sorry, bunun özü, səsinizi bağlayın. Time'ın özü, deməli, dəfə mənasında countable-da, amma vaxt zaman mənasında isə uncountable-da. Gəldik experience-a. Experience-ındakı biz bilirik ki, iki mənası var. Sərgüzəşt mənası, bu tip, bu experience-dan dəmiş testiz. Şəhla mənim səsinizi bağlayın. Demək ki, experience, experience sərgüzəşt kimi tərcümə olunursa, sərgüzəşt mənasında tərcümə edirik isə, biz bunu countable kimi götürürük, sayıla bilən isim kimi götürürük. Amma experience-a biz, demək ki, sərgüzəşt də biz bildik. Təcrübə kimi amma təcrübə, məsələn, deyirəm ki, işdə mənim təcrübəm, 10 illik təcrübəm, 15 illik təcrübəm, təcrübə kimi tərcümə edirsinizsə, artıq experience-ı nə kimi götürəcəksiniz? Uncountable kimi götürəcəksiniz. Yaxşı, mən bura kimi aydın oldu da, yəni experience, ülviyə mənimə, tərcümələrim, dəni zəhmət olmasa mənə deyim, nə oldu? Experience-ın tərcümələri nə oldu? Sərgüzəş, bir də təcrübə. Sərgüzəş kimi sayılmır, təcrübə kimi sayılır. Aha, deməli. Sonra, sonra, sonra demokrasiyada, demokrasiyamızın deyim ki, Amerika demokratik bir ölkədə burada biz sayırıq, amma demokratik ideyalar, the idea of democracy, yəni burada demokratik ideyalar kimi veririk isə, biz burada bunu nə götürürük? Uncountable kimi götürürük. Sonra D variantına baxın, mənimələr, the countable nouns often refers to a specific example and the uncountable noun often refers to an action or idea in general. Yəni, burada da countable on uncountable kimi nə istifadə edirik? Məsələn, drawing pay. Məlumələ, bu drawing var, gerund kimi veririksə, məsələn, mən deyirəm ki, mən şəkil çəkməkdə əhalayam və yaxud da ki, pisəm. Nəsə, aktivitimi göstərirəm ki, yəni mən yaxşıyam mı, pisəm mi, yəni bunlardan söhbət gedir. Əgər mən ümumiyyətlə rəsimdə yaxşıyam, rəsim çəkməkdə əhalayamsa, gerund kimi veririksə, məzlər kimi veririksə, biz bunu uncountable kimi götürürük. Amma, amma, məlumələr, bu drawing, painting, picture mənasındasa, yəni şəkil mənasındasa, yəni divardakı, yəni drawing, artıq buradakı divardakı nədən söhbət gedəcək? Şəkildən söhbət gedəcək, düzdür mü? Biz orada bunu deməli nə götürəcək? Countable kimi götürəcək. Bax, burada biraz diqqətli olan. Drawing-i şəkil çəkməkdə deyirsənsə, yaxşı sanılmı, pis səmi, yəni orta şur, sən özünün haqqında danışırsan da, sən onu nə götürəcəksin? Əlbəttə ki, uncountable götürəcəksin. Yox, gəldin, sən şəkil çəkməyə picture mənasında verdinsə, burada deməli, biz nə götürəcəyik? Countable kimi götürəcəyik. Noiz sözü. Yəni, burada səs mənasında var, səs küyü mənasında var. Yəni, ani bir səs eşitimi, sudden noise var. Burada nə götürürük? Səs mənasında noise var. Countable kimi götürürük, amma səs küyü. 
səs küb kimi tərcümə ediriksə, burada isə unkantabildi. Burada həmçin də sport, tennis is a sport, məsəcə unkantabildi, amma there's always sports on television, yəni burada da unkantabildi kim götürür? Gəldik live sözünə. Live sözü məlumələr, həyat tərzi. Əgər Həyat tərzindən danışırıqsa, kiminsə həyat tərzindən, özünü ümumə həyat tərzindən danışırsansa, sən bunu countable kimi götürsən, sayıla bilən isim kimi götürsən. Yox, məsələn, deyirik ki, life is a turn fair, həyat acımaqsızdır, həyat pisdir, həyat və yaxud da ki, əladır, ümumi həyat haqqında danışırıqsa, bu countable-dır. Amma sən kiminsə həyat tərzindən danışırsan və yaxud da özünün həyat tərzindən danışırsan, məsələn, mənim həyat tərzim belədir, elədir, nəsə də danışırsansa, burada biz life-ı nə götürəcəyik? Countable kimi götürəcəyik. Bura kim aydın oldu məlumələr? Aydın oldu, yoxsa onda hansı hissə saydın olunursa, yenidən başa salın, problem yoxdur. Hərdən səsiniz açın, məlumələ, bir az aktiv olalım, yəni hamı səs... Səs olan noise sözünün sayılmayan hissəsini bir də zəhmət olması deyərdiniz. Səs kimi biz sayırıq, sayırıq, amma səs kük olur, amma səs kük. Səs kük kimi artıq biz burada unkantabur kimi götürürüz. Məsələn, mən deyirəm ki, bəs kəfi səs edirəm. Düzdür, anı bir səs eşitim. Sadin nöz sözü, biz bir iki ismin qarşısında da yeni sifətə gələ bilər, amma mütləq şəkildə biz onun artik, onun determinini verməliyik. Amma səs küy mənasında, deməli, bunu indi şəkil özüm götürdüm. Səs küy mənasında amma biz burada neyinirik? Uncountable kimi götürürük. Sonra ən vaciblərinə baxırıq. Baxın. Not, yuxarıda dəmiş sözü var. Yaxınlaşdırın dəmiş sözü. Deməli, dəmiş sözü. Yeri gəlmişkən, dəmiş sözünün tərcüməsini dənə mənə deyim məlumələr. Kim deyirsə, səsini atsa bilər. Bir az məlumələr. Ziyan, ziyan, zədə, ziyan. Zərər, ziyandır. Ancaq bunun dəmiş sözünün bir dənə tərcüməsi var. Yoxsa, nə qədə tərcüməsi var onun? Zərər, ziyanı bilirik. Sonra onun dəmi üçün hansı tərcüməsini eşitmişsiniz? Kim deyər? Səsini açsın. Səsini açsın və açıq şəkildə də deyilsin. Məsələn, Lalə məlumə var burada, Bətturə məlumə var, çox müşəhla məlumə, Ülviyə məlumə. Yəni, hansınız açırsınız da açsın. Yəni ki, nə olsun ki, səhv olanda olacaq da nə var ki burada? Dəmiş sözü, dəmiş sözü. Gürşad məlumə dedi ki, tərcüməsi nə dediniz Gürşad məlumə? Zərər, ziyan. Zərər, ziyan. Zərər, ziyan. Zərər, ancaq zərər, ziyan mənasını deyil. Baxın, dəmiş sözü iki dənə tərcüməsi var. Bir zərər, ziyandır. Zərər, ziyandır. Bir də ki, bir dənə bir ümumi bir dəmi, necə deyim, yaxdaşını bizə yeniləyim, sonra onun hansı tərcüməsi qarşınıza çıxıb sizin? Zərər, ziyanından başqa nə görmüsüz qarşınıza hansı çıxıb? Zədə, bir də zədələnmək. Yox, təzminat. Deməli, məlumələr, dəmik sözünü harada gördüsə, siz unkantabalı kimi qəti surətdə götürməyin. Qəti surətdə götürməyin. Niyə görə götürmürsünüz? Çünki artıq biz burada tərcüməyə baxıraq. Düzdür tərcüməyə baxıraq. Tərcümədə biz biləcəyik ki, experience kimi də, ancaq experience kimi sadəcə yanaşıraq. Necə ki, experience-də sərgüzəş deydi, sonra tərcürüb idi də düzdə ayrı-ayrı götürürdük. Deməli, burada da biz nə edəcəyik? Tərcümə ilə tapacaq. Tərcümədə nədir qodiyyəm bu məlumənə? Məlumələr indi daxil olur. Deməli, təcrübə mənasında, təcrübə mənasında biz dedik ki, yəni, sayıla bilməyən olur, sərgüzəş mənasında. Dəmik də həmsinindir. Dəmik də deməli, nə edirik? Dəmik də biz zərər ziyan mənasındadırsa, biz bunu ankantlıq götürürük. Amma təzminat kimi verəşdiksə, təzminat kimi, tərcümədə qarşımıza çıxacaq. Nə kimi? Təzminat kimi. Təzminat kimi biz gördükcə bunu deməli, nə götürəcəyik? Əlbəttə ki, kantabor kimi götürəcəyik. Yəni, bu da bir yadda qalsın. Çünki bu da bizim tez-tez deməli, nədir? Qarşımıza çıxacaq. Yəni, buna aid testlərimiz də var. Sonra, sonra, sonra bu yad sözü də var, knowledge sözü var. Aha, bir də məlumələr. Bu knowledge ilə education var. Yəni, bunlar sayıla bilən isimdir. Yoxsa sayıla bilməyən isimdir. Bu knowledge-dir, education-dir. Yəni, biz bunları bilirik ki, sayıla bilməyəndir də, düzdür. Amma bəzən biz bunların qarşısına gətiririk, artikul qoyuruq. Nə zaman gətirib artikul qoyuruq məlumələr? Bəzən 
nə zaman gətirib biz artikl qoya bilərik ki, bunların qarşısına? Yəni, biz bilirik, yaxı, bunlar unkantib oldu. Mən necə bunun qarşısına mən gətirib artikl qoya bilərəm? Kim deyər? Ondan sonra isim. Sollarsa, məni mənə. Yox, ondan sonra isim yox. Deməli, özündən əvvəl. Qarşısında təyin edici söz olarsa. Edici varsa, təyin edici varsa, əlbəttə ki, mən bunun qarşısına nə qoyacam? Yəni, artikulumu verəcəm. Deməli, biz burada knowledge-di, education-di, can be single win, the meaning in the last general. Məsələn, I had a good education. Görsən, qarşısında nə olub? Sifət gəlib. Sifət gəlirsə, onun təyin edici varsa, deməli, biz burada nə inirik? Qarşısına artikulumuzu rahat bir şəkildə qoruq. Bizi in knowledge of Spanish-di. Yəni, bunlar da. Sonra gəlir. Work-a. Bəlmələr, work bilirik ki, da siz abdurinliklərinizi səslənizə bağlayın. Work-də deməli, yəni sizin abdurinliklərinizi səsləyəli, buyurun. Xanım əlmə, bunları abdurinliklərdə keçirik ki, education, knowledge-də bunların təyin edici olanda, bəli, bunların qarşısına artikl qoyulur. Bəs bu ikinci cümlədə, a knowledge of Spanish is essential. Aha, burada deyək. Əli, enoliçi, enolicdən sonra bir something veririksə, nəsə bir şey, yəni of something verdiksə, onun da qarşısına biz artikl qoyuruq. Onun da qarşısına mütləq şəkildə. Yəni, enolicdən sonra bir something-i gətirib qoyuruqsa, hər nə isə, məsələn, biliyim deyiriksə, biz orada da rahat şəkildə siz onun qarşısına nə qoyacaqsınız? Artikl-ı rahat bir şəkildə qoyacaqsınız. Çünki artıq özündən sonra bu off-lu birləşmələr olur. Off-dan sonra bir something-i nəsə bir şey gəlsə, onu da qarşısına rahat bir şəkildə gətirib qoyun. Da demin ki, bu unkant buldu. Amma ki, gördünsə off yoxdursa, gördünsə onun qarşısında sifət yoxdursa, tək danaha gəlibsə, əlbəttə ki, sən onun qarşısında nə qoymayacaqsan? Deməli, artikl ditorumu qoymayacaqsan. Sonra, burada work sözü var. Work-ü bilirik ki, o heç də da əsər mənasını sayıla bilir, sonra iş mənasını bular heç də sayıla bilmir. Bu heç, bular bildik. Bir də var ki, məlumələr, works. Works var, sonu esnə bitənlər. Onun mənası nədir bəs? Works. Sadə onun tək ilə cəmi eynədir. Works. Sonu esnəm. Bu nə mənası? Əsərlər. Yox, yox. O heç. Əsərlər deyəm. Burada baxan gör ki, work can be uncountable deməli, deməli, burada nə deyir? Work can be uncountable, work for the Shakespeare. Biz bunları bilirik. Works can be factory. Factory. Ancaq zavod mənasında Zavod mənasını ifadə edir. Works, bax, sonu esnə bitir. Biz də bilirik ki, bunun sonu esnə bitir. Amma tək ilə cəmi eynidir. Yaxşı, bu works-ı gətirib qoydular cümlənin əvvəlində. Mən indi bunu haradan bilim ki, bu təhdədir mi, cəmdədir mi? Bunda ki, asan bir yolu var ki, deməli, biz onun nələrinə baxacaq? Əlbəttə ki, ditörmlərinə baxacaq, düzdür. Ditörmlərdə deməli, burada e artikla veribsəm, istəyəm, bax, burada yazır ki, Estil work, yəni polat zavodudur da, düzdür, polat zavodudur. İndi mən burada estil works, onsuz esnəm tutaram. Mən bunu xəbərini təkdə verəcəm, cəmdə verəcəm, əlbəttə ki, təkdə verəcəm, iznə verəcəm, düzdür. Çünki mən bilirəm ki, polat zavodu burada bir dənə polat zavodundan gedir. Çünki determinda artiklını qarşısına qoyub, e artiklı. Amma mən estil works olsa idi, məsələn, polat zavodlarından söhbət gizliydi. Mən xəbərini nədə verəcəydim, cəmdə verəcəydim. Yəni, Sonra klasi sözü var, qeyimlərdir də. Yəni, bunlar da ki, in the singular, with the number, we can see clauses, but not for clauses. Yəni, burada da deyir ki, sifatın qarşısına nə gəlmir, biz number say verə bilmərik. Sonra, ən vacibləri sizə göstərirəm. Onsuz da məlumələr bu pdf-də atacaq, hamısını oxuyacaq. Amma ən vacibləriyim, yəni sizələr göstərirəm ki, yəni oxuyanda da rahat bir şəkildə neyiniyəsiz oxuya biləcəksiniz. Sonra, iki isim yanaşı gəlirsə, iki isim yanaşı gəlirsə, biz də bilirik ki, yəni bu iki isim yanaşı gələndə məlumələr, bunun biz birincisinə baxıb artikl qoyuruq, yoxsa ikinci tərəfinə baxıb artikl qoyuruq? İkinciyə baxıraq. Birinci də qoyuruq. Yox, o heç yox. O artiklı qoyuruq. Biz artiklı deyirəm, birinci sözə mi baxıb qoyuruq, yoxsa ikinci sözə mi qoyuruq? İkinciyə. Peki, ikinciyə baxıraq. İki isim gələndə bir-birini zulaş. Məsələn, qızıl üzük. Yox, o artiklı ilə deyirəm. O heç yox. Siz dediyiniz sözdə, amma artiklı da qəbət gedir də. Yəni, mən iki ismi gətirəm ki, onun birinci isimi var. 
xoşlik gəlir. Dəni, afaq məlumə sizdə də deyəsən xoşlik gəlir. Deməli, məlumə iki isim gəlirsə, iki isim yanaşı gəlirsə, həmişə birinci isim, baxın, birinci isim, ikinci ismi təyin edir. Orada sadə sifət formasında işlənir. Məsəl üçün, mən deyirəm ki, milk çokolayt. Yəni, sürlü şikolatı da düzdür, düzdür. Bunlar hər ikisi unkantabıldır. Yəni, burada elə nümunələr verirlər ki, elə nümunə verərdir ki, məsəl üçün, bax, deyirəm ki, tenis table, deməli, tenis table dedim, bir də də ki, table, tenis, birində də indi yerlərini dəyişirəm. İndi baxın, tenis table-un qarşısına mən artikl qoyuram, yoxsa qoymuram. Bax, tenis table deyirəm. Tenis table. Onun qarşısına mən artikl qoyuram, yoxsa qoymuram? Məlimələr. Məlimə, onlar da table sayılır, onun artiklığı tenisin qarşısına keçir. İndi biz yerimizi dəyişdik, düzdür, tenis table deyirdim. İndi birinci sonra da deyirəm ki, birinci tenisi dedim, sonra table dedim. İndi yerlərimizi dəyişirik, tenisdən table-un yerimizini dəyişirik. İkinci tərəfi tenis qoyduq. Birinciyə table qoyduq, ikinciyə tenis qoyduq. Onda artikl yazacaq, yoxsa yazmayacaq? Məncə, birincinin tərəfində olar, məncə. Yox, ikinciyə yazmayacaq. Yerin dəyişəndə yazmayacaq. Yerin dəyişəndə yazmayacaq. Çünki ikinci isim birincini təyin edirdi. Yox, o heç yox təyin etməyə düzdür. Çünki tenis sayılmır, ona görə məlimə. Məlimə düz deyir ki, tenis sözü sayılmır. Mən tenis sözü necə gətirəm, e artiklı qoyum ki. Əgər, əgər. Tenis table deyirəmsə, mən artıqlığını gətirib qoyuram. Çünki table nədir? Sayıla bilən tək isimdir. Sayıla bilən tək isimində heç vaxt siz ümumiyyətlə qarşınıza çıxsa da, deməli, sayıla bilən isimdirsə, siz onun mütləq şəkildə artıqlığını verməlisiniz. Boşqa bıraxmalı deyilsiniz. Onun mütləq şəkildə artıqlı olmalıdır. Düzdür, mən bunu gətirib qoydum. Amma indi yerlərini dəyişirəm. Bəs, mən əlmə, siz dəxil şoxu gəlirəm. Deməli, mən gətirəm yerlərimizi dəyişirəm. Yerlərimizi dəyişdimsə, ikinci tərəfə mən tenis verirəmsə, birinciyə table yazıram, ikinciyə tenis yazıramsa, mən heç vaxt artikl qoya bilmərəm. Çünki tenis sözü uncountable-da, uncountable olu olu, mən onu artikl qoya bilərəm. Xeyr, qoya bilmərəm. Ona görə onlara bir az diqqət eləmək lazımdır. Onlar bir söz deyim. Bəli, buyurun. Bu tenis table məsələsində, bu bildik ki, məsələn, tenis salmayandı, table salmayandı. İndi bəyək deyirik ki, bunlar təyin edici kimi gedir. İndi birinci misalda yerə dəyişməmişdən qalaq e artiklı götürdük, amma ikinci də götürmədik. Axı, yenə təyin edici kimi gedir, o maraqlı gəldi ki, görə nəyə görə olmadı. Siz təyin edici fikir verməyin, olsun, siz həmişə ikinci tərəfə baxın ki, ikinci tərəf sayıla biləndirsə, artiklını qoyursunuz, sayıla bilməyən deyilsə, artiklını qoyursunuz. Siz təyin edici fikir verin, olsun ki, onu təyin edir də. Təyin edici fikir Yəni, əsas bizim artikl qoymağımızda, siz təyin edicə unsuz öz rolunda da təyin edir. Yəni, ona başınızı yormuyor. Sadəcə ikinci tərəfə baxın. İkinci tərəf sayıla bilən isimdirsə, sayıla bilən isimdirsə, mütləq şəkildə siz sifətin qarşısında artiklını verməlisiniz. Yəni, onun qarşısında ki, o təyin edir. Təyin edirsiniz, mən ona gətirib artiklını qoymalıyam. Mütləq şəkildə qoymalıyam. Yəni, onun artiklısız düşünməyin ona. Sonra, məsələn, milk çokolayt da doğrudur, çokolayt milk da doğrudur. Amma bunlar hər ikisi uncountable deyil, bunlar da yəni bir problem olmur. Məsələn, son a race horse da, sonra a horse race da, yəni burada da hər şey qaydasındadır. Yəni, dəyişdəz də belə, yəni heç bir ifadə dəyişmir. Sonra a garden flower, a flower garden, yəni burada da. Çünki bunlar hər ikisi sayılı bilən isim olduğu, ona görə bunlar da hər ikisinin qarşısına nə verir? Məsələn, a tennis table-u mən özüm ona görə verdim ki, onun birinci tərəfi sayılı Ama bu da eyni də. Sonra, sonra nəyə gəlirik? Aha, bir də bax nəyə fikir versiniz. İkinci qaydaya baxın. The first noun is singular, is shoe shop. Ümumiyyətlə, məlumələr, shoe shop nədir? Ayaqqabı mağazasıdır, düzdür, ayaqqabı mağazasıdır. Bu, ayaqqabı mağazasında bu ifadələr var ki, ifadələr var ki, işşu şopdur, tuz brushdır, ticket office-dir, horse race-dir, coat pockets-dir. Yəni, bunlar da ayaqqabı mağazası deyirəm də düzdür. Bu, ayaqqabı mağazasında bir dənə ayaqqabı satılır, yoxsa ayaqqabılar satılır. Əlbəttə ki, burada ayaqqabılar satılır. Sadəcə biz bunu nə deyirik? Şu şop. Nəyə uyğun deyirik ki, bəs biz buna şu şop? Niyə görə bunun qarşısına e artıqlı qoyduq? Kim deyər? Yəni, şopa aid etmiş oluruq. Şu orada tənici rolunda çıxışıq. Yəni, bir də 
Dini böyle görürsün ki, deyilir ki, şu həmişe cəmdədir. Həmişe biz onu cəm, şu bəlidir, o heç onu bilir ki, cəmdir. Bir dəki məlumlar, bir söz deyim ki, bu ayakkabıdır, bu corabdır, bu, bu ifadələr var. Bunlar həmişe, həmişe, yəni biz ya, beynimizdə qalıb ki, cəm üstümdür. Amma biz bunu corabı da bilirik. Yani eşsiz verə bilərik, sonra ıı, ayakkabını da eşsiz verə bilərik. Düzü bündə buna aitin prost onu deməliyəm sizə. Amma bu hansı ifadələr var? Bu ikili ifadələr var. Trazusdır, glassizdir, ıı, sonra bu kəlbətindir, sonra scissorsdır, qayçıdır. Yəni bunlar ikililər var. Yəni biz bunları ayıra bilməliyik də düzdür bir-birindən. Heç Onlar həmişə cəmd olur. Həmişə cəmd olur. Amma məsələn deyim ki, mən ayakkabımın bir tayı. Ayakkabımın bir tayı isə, bəti ki, mən burada nə biləcəm? Şu biləcəm. Yəni, həmişə, ümumiyyətlə, şunu, həmişə cəm kimi baxmayın. Zorada, həmişə şuya yanaş, ə, zorabada, yəni, həmişə cəm kimi yanaşmayın. Yəni, onu bir tay zorab da ola bilər, ə, bir tay ayakkabı da deyə bilərik, amma şalvarın bir tay deyə bilmərik ki, şalvarın, bir kıçın, o bir kıçın var, ama bilməyəcək ki, onun sonra qayıtçı da həmçin də onun aiddir, qlas də inək də ona aiddir. Amma bu şu şopdur, sonra ə, choose brush da tick to office da biz yenə də onun ikinci tərəfinə baxırıq. Artıq burada şudur, tick to horse da, yəni burada bunlar onun nə edir, təyin edir. Amma coat pockets da biz nə edir, palto cibləri? Burada niyə görə e artikulun vermədi? Çünki onun ikinci tərəfi nədədir? Cəmdədir. Cəmdə olduğuna görə biz nə inirik? Əlbəttə ki, onun qarşısına nə vermirik? Artikul vermirik. Sonra, sonra, sonra görək nələri paylaşın. Bunları dedik. Possessive case-i mən, mən, aha. Gəldik, e, deməli, bu e, treli ifadələrə. Treli ifadələrdə isimlərimizi bizi, yəni burada da bunu sifətdə təyin edir. Yəni, biz də bilirik ki, məsələn, 5 liter candy, Italian pound note, bu tip ifadələri biz gördüksə, e, deməli, treli ifadələrdə, defsli ifadələrdə. Defsli ifadələrdə biz heç vaxt isimimizi cəmlənmirik. Onun qarşısında nə qədər sayılar gəlsə də belə. Niyə görəb? Səhə biz onun sifəti də təyin edir. Deməli, siz burada məlumələrə də həmin edin ki, donmuş halda olur. Yəni, biz buna nə es şəkilçi gətirə bilməliyik, nə apostrofa sala bilməliyik. Ondan sonra heç nə olmur da, sadəcə olduğu kimi qalır. Məsələn, baxın, deyirəm ki, deyirəm ki, 100 dollar Amma desilə deyirəm. E, 100 dolları məlumələri mən dolları cəm yazacam, yoxsa cəm yazmayacaq? Məsələn, e, 100 dollar deyirəm. Amma e, treylə deyirəm, treylə də, indi treysiz də deyəcəm, ona görə deyirəm. E, 100 dolları, indi mən treylə formada e, dollar cəmlənəcək, yoxsa cəmlənməyəcək? Treylə formada... Yox, onu iyi olduğuna görə cəmlənəcək. Cəmlənəcək. Heç formada heç bir şey olmur. İsim sadəcə öz forması da olar. Amma defsi ki, treni götürdüm. Baxın, 100 dolların ortasındakı treni götürdüm. Düzdür. Treni götürənə sonra deyirəm ki, e, 100 dolar. Burada bəs cəmləyəcəm, yoxsa cəmləməyəcəm dolları? Cəmlənir onda. Aha, niyə görə cəmlənir Bətürə Məlmə? Ona görə cəmlənir ki, ancaq defsi olanda cəm götürmür. O da 100 sözünə görə o dollar sözü cəmlənməlidir. Ay, sağ ol. Yəni, biz, deməli, biz e, trail defense defense-li, yəni, ifadələr gördüksə, mütləq şəkil. Buna nə? Deməli. Es edə bilməliyik, nə də ki, cəm şəkilçi qabul etməliyik. Sadəcə, donmuş halda bu qalır. Düzdür, donmuş halda qalır. Amma ki, mən bu e, desti götürdüm ortadan. İndi sayılarda inşallah keçəcəyik də, numeralda biz bilirik ki, Miqdar sayını say gəlirsə, özündən sonra isim əlbəttə ki, mən bunu cəmdə verəcəm. Məsələn, 100 dollars deyə bilərəm. Məsələn, 5 dollars, 5 manat, yəni mütləq şəkildə biz isimimizi miqdar saylarından sonra ne iləməliyik, müəyyən miqdar saylarından sonra isimimizi cəmləməliyik. Sonra, sonra burada dördə baxın. Məsələn, bax, e, closes shop-dı, e, glasses case-dı. Baxın, əvvəli burada, məsələn, paltar mağazası gedir. Burada tərcümədə paltarlar mağazası gedir. Paltar mağazası da, e, closes shop-dı, e, glasses case-dı, e, savings account-dı, sonra drinks cabinet-dı, sports card-dı. Yəni, burada da biz iki ikinci tərəfimizə baxırıq. Birinci tərəfimiz cəmsi də olsa da, ikinci tərəfimiz də ikinci tərəfimiz də ikinci tərəfimiz də ikinci tərəfimiz də ikinci tərəfimiz də ikinci tərəfimiz də ikinci tərəfimiz də ikinci tərəfimiz də ikinci tərəfimiz də ikinci tərəf
Lap aşağıya baxın. E, we use the plurals men and women. Uh, modify a plurals noun when they have subject meaning men and women are used to express this object meaning. Məlumlar, biz bilirik ki, kompant nanlarda mürəkkəb isimlərdə, düzdür mürəkkəb isimlərdə mənim bu məni söhbət sözlərdən gedir. Məndir, women'də sözlərim, əgər ikinci tərəfdə cəm, ikinci tərəfini cəmliyiriksə, həmişə mənlə Woman da cəm deyirik. Düzdür müəllimələr. Yəni bunu bilirsiniz də. Məsələn, deyirəm ki, man driver. Kişi sürücüsü deyirəm. Bak, bir dənə deyirəm driver. Man driver kişi sürücüsü də. Amma deyirəm ki, kişi sürücüləri deyəndə necə deyirəm? Man drivers. Yəni driversa ikinci tərəfi cəmlədim. İkinci tərəfi cəmləyirəmsə, mütləq şəkildə man da mənə çevrilir. Bəs iki dənə istisna var. Görüm onu hansınız bilirsiniz. İki dənə istisna var. O hansı söz dərdir ki, Bəlkə də Gürşad müəllimə biləcək, çünki o, o biz iki dənə sözlər var. Hə, hə, hə. Bəlkə o bir müəllimə. Hə, deyən olması deyim. Ah, deyən olması mən deyim. İki dənə hansı söz deyim. Bəli, bu söz dərdir ki, ikinci tərəfi, ikinci tərəfi, biz cəmləyirik. Bir dənə səslərinizə xarş edirəm, bağlayın, yəni dəstə səs olmasa. İkinci tərəfi biz cəmləyirik, amma mənlə bu məni cəmləməmiş ki, amma biz demişik axı, həmiş ikinci tərəfi cəmləyəndə mən minə çevrilir, bu mən bu minə çevrilir. Bax, hansı iki sözdür ki, biz məni də çevirmirik, bu məni də çevirmirik. Hansı söz dərdə? Kim deyər? Kim mən? Bula deyim. Bəli, buyurun. Məlumə, istisna dediyiniz sözdə burada mən içəs, bir də bu mən he içəs. Bu sözlərdə mən də bu mən cəmləmir. Niyə görə cəmləmir? Yaxşı, deyirsiniz ki, istisna dədir, bəs onun bir səbəbi vardır. Niyə görə cəmləmir ki? Səbəb nədir ki cəmləmir? Ümumiyyətlə, məlumələr, mən, mən it deməkdir. Bir dən səslərinizi bağlayın, çox xarş edirəm. Mən it örməkdir. Adam yeyənlər deməkdir. Woman hitir isə qadına nifrət edənlər deməkdir. Deməli, burada da, burada da, qaydada deyir ki, qaydada çünki əvvəlində oxuduq ki, əgər məndi, womandi subject formasında işləyirsə, biz bunun hər ikisini cəmləyirik. Subject nədir? Müftada deyən öz-öz işini icra edir. Yəni, məsələn, kişi sürücüsündən söhbət gedir də düzdür. Kişi sürücüsü var, sürün kişidirsə, əlbəttə ki, bu maşın sürən bilirəm ki, kimdir, kişi də öz-öz işin öz icra edir. Amma mən, necə deyək, amma obyekt formasında çıxış edəndə artıq mən cəmlənmir, bu mən cəmlənmir. Bu da iki sözə aiddir. Qalan sözlərin heç biri buna aid deyil. İki söz buna aiddir ki, mən eaterla, bu mən eaterla. Ola da ki, tərcüməsinə görə uyğunlaşırıq. Məsələn, biz necə deyə bilərik ki, adam yeyənlər deyirik ki, də obyekt formasında. Adam öz-özün yemir ki, düzdür. Məsələn, məsələn, deyədim ki, mən dərədə maşının sürənlə söhbət gedir. Artıq mən bilirim ki, bu maşını kim sürür, bu kişi sürür. Amma adam yeyənlər deyirəmsə, mən artıq burada məni səbəbdə odur. Obyekt formasında iştirak etdiyinə görə biz məni, bu məni cəmlənirik. Yəni, Adam yeyənlər desə, adam öz-özün yemir. Qadına nifrət edənlər deyirəm, qadın öz-özünə nifrət edilmir. Kimsə ona nifrət edir? Adam yeyənlər də başqa insanlar, kişi öz-özün yemir ki, düzdür. Deməli, obyekt formasında çıxış etdiyinə görə biz iki söz var. Bax, keçən yox o bildi mi, yoxsa miqə düşmüşdü. Qeyi vermişdi ki, deməli, woman haters. Vumeni cəmləmişdir. Biz də bilirik ki, bunu təkdə verə bilərik, amma cəmdə ikinci tərəf cəmlənsə də vumeni neynəmirik, cəm halına qoymuruq. İndi iki dənə sözlü də, yəni başqa heç şeylərdə yadınızda o qədər də başınız qarışmasın ki, Allah bu nə vaxt obyekt formasındadır, Allah bu nə vaxt subject formasındadır. Ondan başınızı yormayın. Sadəcə iki dənə sözlü yazı da saxlayın ki, man eaters, woman eaters. Adam yiyənlər, qadına nifrət edənlər. Bunlar da ikinci tərəf cəmlənəndə, birinci tərəf cəmlənmir. Bura kim aydın oldu? Aydın olmadı məlumələr. Aydın oldu məlumələr, çox sağ olun. Obri məlumələrdən səhv çıxmır. Başa düşdü, yanladıq. 
Reaksiya verin ki, mən də bilsin, reaksiya verməsəz, yəni biz onun üstünü yenə qalmalıyıq da düzdür. Deməli, gəldik kollektiv nanlara. Kollektiv nanlarda kim deyir? Biz xəbərimizi təkdə mi veririk, yoxsa cəmdə mi veririk? Bir az mənimlər aktiv olunan. Cəmdə. Cəmdə verilir. Ay, sağ ol. Ancaq cəmdə veririk. Yax, düzdür mü mənimlər? Ancaq cəmdə veririk, hə? Kollektivlərdə. Bəli, bəli, kollektivlərdə ancaq cəmdə olur xəbəri. Amma yanlışdır, həmişə cəmdə olmur. Təkdə heç mi görməmişdir? Həm deməli, heç vaxt demin ki, heç vaxt demin ki, kollektiv nanların xəbəri həmişə cəmdə olur. Xeyr, o ümumiyyətlə yanlış bir fikirdir. Yəni, çox adam o sözü deyir ki, bu həmişə xeyr, biz harada görə bilək ki, biz o zaman, biz kollektiv nanlar, məsəl üçün, hansılardır, family, state, determined, Kompanya da firmdir, yəni bunlar biz bilirik ki, düzdür kollektiv isimdir. Kollektiv isimlərdə əgər ümumi halda danışıramsa, mən bunun xəbəri nədə biləcəm, təkdə biləcəm. Məsələ, deyir ki, ailəm 5 nəfərdən ibarətdir, ümumi ailəm vəziyyətindən danışıram, və əhəmətindən danışıram. Amma xəbərimi mən izlə verdim. Amma məsələ, mən deyirəm ki, ailə mən oturmuşam, səhər nəhar edirəm, ailə üzvlərimlə, ailə üzvlərimlə deyirəmsə, mən xəbərimi izlə verəcəm, yox Siz deyirsiniz ki, həmişə təkdə olur, öz, sorry, həmişə deyirsiniz, cəmdə olur, yoxsa təkdə deyirsiniz, yoxsa cəmdə deyirsiniz. Ümumi mənada olarsa cəmdə. Yox, ümumi mənada olursa, ümumi mənada olursa, biz bunu cəmdə vermirik, təkdə veririk. Təkdə, təkdə, təkdə. Ələr ilə oturanda məhzumə cəmdə olur. Bəli, in ona görə həm elə savaf edin ki, həm təkdə olur, həm də xəbəri cəmdə olur. Sadəcə biz bunu tərcümədən anlayırıq ki, yəni burada söhbət ailənin üzvlərindən bir söhbət edir. İndividual yanaşırıqsa, ayrar insanlarına özündən, üzvlərindən danışırıqsa, heyətin üzvlərindən danışırıqsa, biz burada nə verəcəyik? Əlbəttə ki, cəmdə verəcəyik. Amma ümumi ailə haqqında, şirkət haqqında danışıramsa, əlbəttə ki, mən bunu təkdə verəcəm. Ona görə də bir yadımızdan çıxmasam. Bir də ki, ümumiyyətlə, ümumiyyətlə, deməli, bu kollektiv isimlərdən sonra, kollektiv isimlərdən sonra, bizə həmişə ipucu gəlir. Kollektiv isimlərdən sonra ikinci cümlə gələndə sizin gözünüzün həmişə axtarmalıdır, zamanı axtarmalıdır. Pranan orada başın qaldırır, deyir ki, bax, bu tək da, bu cəmdə, deməli, ikinci tərəfdə pranan it verirsə, deməli, mən bilirəm ki, burada ki, artıq kollektiv nanı nədir? Təkdədir. Zey verirsə, artıq mən onun qabağdakı cümlən bilirəm ki, kollektiv isimiz nədir? Cəmdədir. Həmişə siz kollektiv nanlarda da, tərcümədə də tam tuta bilmədirsə, mütləq şəkildə pranan sizə ip ucu verəcək. İt verəcəksə, tək götürəcəksiniz. Gəni, söhbət təkdən gedir. Zeydir, zeyn verəcəksiniz, söhbət biləcəksiniz ki, nədən gedir? Əlbəttə ki, cəmdən gedir. Yaxşıma, ona görə həmişə gözünüz pranana axtarsın. Yaxşıma, yəni o da bir ipucu da. Yəni, onu axtaranda rahat bir şəkildə tapırsınız. Məsələn, məsələn, deyirəm ki, my family is large, mənim ailəm böyükdür. Artıq mən burada neyirəm, ailənin ümumiyyətdən danışıram da, bu mənim öz pdf-imdə. Amma hər hansı bir ailənin üzvə ayrı ayrılıqda görürsənsə, ayrı ayrılıqda haqqında danışırsan, səhbətdə ki, xəbər nədə biləcək, sənin cəmdə biləcəksən. Sonra, amma pozitiv keysə qədər öyrənirik, ya mənim elə pozitiv keysə vermirəm, həmişə ismi verəndə mən bölüb verirəm, çünki çox olur. Bunları da dedik ki, imum isimlər, iki qrupa bölünür, konkret isimlər də mənimələr. Bir də bunların başlıqları mütləq şəkildə öyrənirsiniz. Məsəl üçün, konkret isimlərə konkret nasıl deyə bilərik, tangible da deyə bilərik, mücərrət isimlər abstract da deyə bilərik, intangible da deyə bilərik. Bunların adları var. Bir də görürsünüz ki, isim, yəni sizə yazmır ki, abstract nanını tapın. Məsələn, yazır ki, tangible, intangible, yəni belə də verə bilərik. Ona görə mütləq şəkildə adlara da fikir verin, başlıqlara da fikir verin. Sonra burada aşağıdakı bu ifadələr var ki, bundan qabaqda demiş ki, education-dı, sonra grammar-dı, cəmdi, yəni bu trafikdə bunların qarşısında heç sifət gələrsə artikulu veririk. Məsəl üçün, deep knowledge, basın, dərin bilikdi, short laugh-dı, sonra bunları xarş edirəm, bir-bir oxuyarsınız. Bir-bir, bunların hamısı bir-bir pdf-imdə var. Atacam sizə bir-bir. Çünki bunlar haqqında testlər də olacaq, qarşımızda sınaqlarımız da çıxacaq. Yəni, hamısı bunlara uyğun yazırıq da. Bu, heç bunu bilərsiniz ki, söz-önsüz mürəkkəb isimlərdə Yəni, hər bir komponent öz mənasını saxlayan mürəkkəb cümlənin cəmini sonuna nə artırıq es şəkilçi 
edir. Sən babysitter, sitter sak artırırıq. Yəni boyfriend də boyfriend artırırıq bu heç. B variantında isə söz önlü mürəkkəb isimlərdə isə söz önlü varsa deməli nəyə artırırıq? Sən ismi birinci tərəfə artırırıq. Məsələn father in love da father in love olur, sister in love da sister in love olur. Bu heç bunları da bilərsiz. Bunlar yəni rahat bir şəkildədir. Yəni bunları dəstəklikdə də keçirsiz. Sonra sizə deməyədiklərimdən görüm nə qaldı. Yaxşı, buna bir-iki dənə testlərimizi işləyək. Onsuz da yəqin ki, testi görürsünüz. Asan bir test. Bunu kim mənə deyə bilər? Məlimə testi görmürəm, bəlkə uxuyasız zəhmət olmasın. O məlimə hansıdır ki, o ümumiyyətlə heç bir pdf-i görmədi siz məlimə. Bəli, mən heç birisini görmədim, görə bilmədim. Çox maraqlı da, o biri məlimələr hamısı görür və siz niyə görmürsünüz? Defines appreciate variant, yəni düzgün variant seçməliyik. Ona görə mən... Beyim məlimələr. Gürşad məlimədir. Ha, Gürşad məlimədir. Buyurun. Məlimə deyə bilərəm mən variantı, A variantı. Yaxşı, Gürşad müəllimə, yəni Fərdə müəllimə izah etsin, o bir testə siz edərsiniz. Olar, müəllimə izah etsinlər, mən onu ki, ikinci dəfə qoşulmuşam, bilmirəm. Fərdə müəllimə izah edin, zəhmət olmasa? Bəli, burada 2D arasında defis olduğuna görə miqdar sayı müəyyən olunmur. Yəni, burada holədinin qarşısında işləndiyinə görə təyin edici deyil, holədinin artikulu keçib qarşısına bir doğrudur, iki də isə Defis olmadığına görə, miqdar sayına görə günü cəmləyib, yəli kalında yazıbdır. Artikl mümkün deyil yazılması. Bir ilə iki, mən belə deyərdim. Bəs üç ilə dörd niyə düzgün deyil? Üç də isə defis olduğuna görə cəmlənmə baş verib. Orada say olmadığına görə təyin edicilik. İkinci də də yenə defis olduğuna görə oradakı artikl önə keçə bilməz. Aha, deməli, biz də düzgün məlumə, düzgün ifadə etdik ki, tefsli ifadələrdə biz isimimizi donmuş halda gətiririk. Yəni, biz bunu nə apostrof esas ala bilərik, nə cəm şəkilçi qəbul edərik. Sadəcə, baxın, birincisindəki kimi cümlə olmalıdır. Məsələn, deməli ki, etuli holdik. Gördünüz, holdik özü də ümumiyyətlə özündən sonra gələn isim sayıla bilən tək isim isə artiklı yaddan çıxarmıra. Keçirik artiklı qabağına keçirdik, düzdür. Amma məsələn, orada deməli, Fəridə Məlmə, today travel olsaydı necə olacaqdır? Today travel. Rəbək ki, iki günlük tətildir də. Səyahət sayılmadığına görə artikl işlənməz. Amma trip, journey, onlar olarsa artikl. Uncountable-dır. Travel uncountable-dır olduğuna görə tamamilə doğrudur. Mən bu qarşısında nə verməyəcəm? Artikl onu verməyəcəm. Tamamilə doğrudur. Sonra, sonra nəyə gələk? Testlərə baxaq görə indi danışdıqlarımıza uyğun. Xanım məlimə, nə tərimə, trip journey sayılır, amma travel sayılmır. Travel qəti surətdə, ümumiyyətlə səyahətlərdən bir dənə travel da uncountable-dur. Travel-ı biz sayılmırıq. Trip deyir, qəyən qalanların hamısı sayılır, amma biz travel-ı uncountable kimi isimdə. Uncountable-ın da qarşısında artikl olmur. Əlbəttə ki, travel-ın qarşısında artikl olmur. İkinci sualı, ikinci sualı deyir ki, which is right? Hansı doğrudur? Hansı doğrudur? Kim izah edər? Fikrimi deyə bilərəm, məlimə? Yox, fərdə məlimə xayiş edirəm. Əgər tapa bilməsələr, sizə müraciə edirəm. Çünki siz deyiniz düzdür. Onsuz tam yaydı da. Yəni, inci mərsiz də yəqin ki. Xeyr, xeyr, xeyr. Bütün fikirlərinizə xoş münasibətimiz var. Xeyr. Çox sağ olun, çox sağ olun. Bəlkə mənim deyidiyim fikir səhv ola bilər, amma... Amma indi dediyim mövzudur da, düzdür, kollektiv isimlər söhbət gedir. Əlbəndir. Bir az diqqətli olmaq lazımdır. Hansı məlimə, hansı məlimə, ülviyyə məlimə, bəlkə siz izah edəsiniz. Ülviyyə məlimə, xarş edəcəm, səsini açın, ikini izah edin. Hansı fikir doğrudur. İstəyirəm ki, məlimələr bir az aktiv olsun. Ülviyyə məlimə, ülviyyə məlimə yoxdur burada. Ülviyyə məlimə var. Ülviyyə məlimə, xarş edəcəm, səsini açın. Bir az vaxtımız gedir, bir az tez açın. Açmırsa, 
afet mənimə, afet. Afet mənimə biraz tez olur. Kime müraciət edirəmsə, xayiş edirəm, səsinizi biraz tez açıq. Gəlin, gör burada nə var ki, saf olacaq, olacaq da nə var ki burada. Yəni, burada biz nəylərsə yadımıza salmağa qoşulmuşuq da. Başa düşünmürəm, müəllimələr niyə ancaqlıq edir? Heç kim səsini açmır. Müəllimə deyin mən, bizim için mən izah edeyim. Müəllimə, buyurun, heç bir, bir fərdə mən mürəkli çıxdı, bir də Gülşad müəllimə, buyurun. Deməli, A variyasında Z family A very old and big one. Çünki biz dedik ki, ümumi danışılanda xəbəri təhdid olur. Birinci variant səhvdir, çünki orada A-nın yerinə iz olmalı idi. Sonra? Z komite hav made its decision. Bu doğrudur, çünki ümumi danışılır, amma xəbəri. Çünki biz dedik ki, pronanı axtarmalıyıq, burada təhdidir. Ona görə doğru variantdır. Deyin, deyin, siz fikirlərinizi deyin, mən sizə qoyarım. C variantında C class is going to miss Z lessons. Burada class təhdədir, amma Z lessons cəm götürülüb, o səhvdir. Burada da doesn't olmalıdır, çünki ümumi danışılır orkestr haqqında. Belə. İndi bunların hansı doğru oldu? Bunların B variantı doğru oldu. B variantı. Yox, yox, yox, doğru olmadı. B variantı. Yaxşı, mənim əfikirim. İndi fərdə mənim fikrinə qulaq asaq. Görə fərdə mənim. İndi bunu fikirşad mənimə qulaq asıq. Dinlədi. İndi görə fərdə mənimə nə deyəcək? Fərdəm, axıda da indi mən deyəcəm də. Aha, buyurun fərdə mənimə. Bilmirəm, səsim necə gəlir. Zəif ya, gücdü dəqiq deyə bilmərim. Mənim fikrimcə, əgər o bir qubandakı one family-ni əvəz eləyirsə, orada cəm olmalıydı. Super, əla gəlirsiniz. B variantında isə komiti əgər cəmdədirsə, həv veribsə xəbəri orada it's olmamalıydı, z-yə olmalıydı. It's veribsə bizim xəbərimiz nə olmalıdır? Nə olmalıdır? Yox, komitinin əgər tək olsaydı, xəbəri həzullardı. Yox. Həv verildiyi halda it's səhvdir, z-yə olardı. Aha, deməli, itsə veribsə, deməli, mən xəbərim həz olmalıdır da, düzdür. Yəni, mən bu tərəfdən yanaşıram. Deməli, ikinci tərəfdə itsə verib. Mən belə fikirləşirəm, bəlkə səhv deyirəm. C variantında class is going yazıbsa, z yər yox, mən biləni, itsə olmalıydı. D variantında isə... Bir dən xarş edirəm, səsinizi, sözünüzü bir az tez-tez gecirəm, üzü istəyirəm. Siz z yərlə, hansı z yərlə istəyirsiniz, z yərlə istəyirsiniz, nə söhbət gedir, yoxsa nədə? Bəli. Yox, yox, they are. They are, müptədə xəbər olan hissəni deyərdim. O, heç onların dəxtəri. They are. Aha. Bir kaosdan sonrakını deyərdim ki, o tək olmalıydı. Mən düzgün variantını götürərdim. Çünki orkestradan sonraki xəbər don't verilib də, doesn't verilməyib. Başqa bir əvəzlik də yoxdur. Tamamilə fərdə mənimə gözəl izah etdi. Super, çox sağ olun mənimələr, çox sağ olun. Deməli, gözəl anlayıb da, yəni qulaq asıb daha da olsa, anlamaq biraz pisi xar. Üzü istəyirəm, əgər ifadə yaxşı doğru demədimsə. Deməli, müəllimə də doğru deyir ki, biz həmişə, həmişə kollektiv isimlərdə necə olmalıq, biraz dörd göz olmalıq. Biz nələrə fikir verməliyik, prananlara baxmalıyıq, xəbərini uzlaşdırmalıyıq. Baxın, sefəmlini Məllimə də deyir ki, xəbərin arda bilib, düzdür. Deməli, ümumiyyətlə bilmirəm ki, mənim ailə üzvlərimdən danışır, imumidən danışır. İkinci tərəfdə big one. Oradakı one sizə ipucu verir ki, bax, burada nə var? Yanlışlıq var. Niyə görə yanlışlıq da? Bu, fəminin xəbərin arda veribsə, fəminin xəbərin arda veribsə, niyə görə one olur? Bu tərəf nə olmalı idi? Vans olmalıydı da. Ümumiyyətlə, ümumiyyətlə, ingilislər, ingilislər təkrarçılığı sevmirlər. Məsəl üçün, onlarda, məsəl üçün, ümumiyyətlə cümlə necə olmalıydı? Big one family olmalıydı da, düzdür, family olmalıydı. Amma burada ismi ixtisar edirlər. İsmi ixtisar edəndə ingilislər, ümumiyyətlə, tez-tez ixtisar edirlər. Xoşdan bunlar da ikinci tərəfdə yenə də 
Ailə sözün bir de işlesinler, bir de yazsınlar. Yazılır, writing dedi, speaking dedi. Onlar ümumiyyətlə təkrarsız sevinirlər. Ona göre de onun əvvəzində pranallardan istifadə edirlər. Ve sözün one deyirdi, yəni ailəyə istina edir. Deməli burada, xəbərim ardadırsa, mən bu tarafta bunu once verməliydim, cəmdə verməliydim. Xəbərimi arda verib, amma getirib bu tarafta one verib. Bu yanlışdır. B variantında da, yani burada da kollektiv isim gelip, kollektiv isimden sonra hav verib, ikinci tarafa bakın içsizden söhbət gedir. İçsizden sana pranansına haber verir ki, haber verir ki, bak bu ıı, təkdə da, yani sen bunu cəmdə verme. A variantında, B variantında normalde havin yerine həz olmalıydı. Geldik C variantında Z klas. Ümumi sinifdən danışır. Xabarını təkdə verir. Düzdür, yaxşı, təkdə verir. Baxıram, görürüm ki, iki tarafı da yazır ki, they are all on a trip. Yəni, onların deyir hamısı. Artıq burada onların üzüllərinə söhbət gedir. Onlar səni istidnad edirsə, səni ifucu verirsə, deməli, sən burada Z klasın xəbərini də götürməliydin. Əlbəttə ki, arda götür, ar götürməliydin. C variantı da səhvdir. D variantında isə orkestra, yəni don't know what to play, yəni burada da hər şey qadasında da. Çünki mənə ikinci tərəfdə bir pranda qoymayıb ki, məsələn, ifucu vermiyib ki, yani burada bu ıı, təhdəm mi gedir, iç vermir ki, deyəm ki, burada bunu dağızım ki yazım, hər şey qaydasındadır. Deməli, bizdə ikinci də düzgün variantımız nə oldu? D variantı oldu. Bak, bu tipli testler karşınıza test çıxacaq. Ona göre de size hem şey bu onda başlansın dedim ki, biraz test işten de en çok neye bakın, prananlara necə deyim, ipucu, de, size de ipucu verəcək. Sonra... Xarş edirəm, o bir məlumelerdir, sizin yaxsın. Yaxşı, bunu bir dana mən özüm izah edim. Define the right variant. Yeni burada da düzgün variantı seçilmək lazımdır. A woman driver, kadın sürücüsüdür. Bax, dedim ki, e, kampanlandı da, düzdür. Yəni, bir, heç bir tərəfi cəmlənməyib. Driver da sürücüdür. Sayla bilən tek isimdirsə, mən bunu neyin əməliyəm? Qarşısında artikulun verməliyəm. Bir doğrudur. İkinci də deyir ki, kadın sürücüləri cəmdədir. Görürsünüz, drivers da cəmlənib. Woman da cəmlənib. Biz dedik ki, ikinci tərəf cəmlənirsə, birinci tərəf də cəmlənməlidir. Həm də karşısına to verir, iki də doğrudur. A man eater, adam yeyən, bu da düzdür. Çünki təkdədir. Hələ biz bunu hər iki tərəfini cəmlənmişik. Üç də doğrudur. Amma dörtdə də deyir ki, two men eaters. Çünki biz də bundan qabaq dedik ki, iki ifadə var ki, Men eater'na, bu men eater'da, kadına ifrat edenler, adam yiyenler, bak bu sözler var ki, ikinci tarafı cemlenen de, ikinci taraf neydi eaters'da? Görürsünüz, cemlenib, eaters cemlenib, ama biz burada meni, mene çevre bilmərik. Çünkü burada obyekt formasında da, bize subject formasında lazım. Subject formasında olan da her iki taraf cemlenir. Ama obyekt formasında verən isə biz bunu ikinci tərəfin cemleye, birinci tərəfin cemleye bilmərik. Bak bu nece ola bilərdi? Mən olsaydım, mən itarsı olsaydım bu tamamıyla doğruydu. Düz götürəcəkdi. Ama burada men verib deyə men verib deyə bu yanlışdır. Deməli burada bizim düzgün variantımız hansı da Y variantı. All except for yəni 4'dan başqa hamısı düzdür. Bak bu tipli cevablar da gələcək. All except for yəni 4'dan başqa bunların hamısı nədir? Əlbəttə ki doğrudur. Mermeler başa düşdünüz, düşürsünüz yoxsa? Bəli, bəli. Laf yaxşı. Sonra, sonra, sonra ne testler size ayırmışam ki bu, buna uyğun. Sonra neyi verin? Aha. Baxaq dördü. Xarş edirəm o bir məlumelerden. Xanım məlumelerden. Bəli, buyurun. Xanım məlumelerden. Komite bəli. sözü ümumiyyətlə topluluq bildirmir. Yəni o cəm isim de ölü. Yəni kollektiv isim de. Kollektiv isimdir. Toplu yok, kollektiv isimdir. Mesela necə deyir ki, team... Kollektiv isimdir isə, hə, orada, məsələn, orada həv vermişdi, o düzdür. Sadəcə içsə görə o uyğun gəlmədi də o cümlə. Bəli, biz bunun ikinci tərəfini... Yəni orada həz ola bilərdi ki, ümumiyyətlə, həz öncə olmamalıydı. Amir mənim, bu həm təkdə olur xəbəri. Kollektiv isimler, həm də cəmdə olur. Artıq biz burada cəm, necə deyim, həm tərcümə var, həm də prananlar bizi ipucu verir. Prananlarda görürsünüz, baxın, o tərəfdə içisi verdi, düzdür. İçisi verib, hə? ama bu tərəfdə hə verib. İçisi veribsə, deməli, burada tək bir özündən danışırdı. Hə? Heyetin özündən danışırmır ki, individual olarak özlerinden danışırmır ki, Z olsa da hə olacaqdır. Ama içsi verib deyə, əlbəttə ki, içsi veribsə, sən onun xəbərini də verməlisin, tək də verməlisin, həz də verməlisin, həv də verməli deyildin.
Yani ancak siz, hız, yani siz orada pranamla orada fikir verin. Yaxşı mı? Yani o demek değil, hümeşe tek de olur. Tek de dem olur, cem dem olur. Sadece siz hem tercümeye, hem de pranamlar sizler artık. En çok da pranamlar sizler necə deyim? Gösterir ki, bak bu, bu da, bu tek de mi, bu cem de mi? Ona göre de hümeşe deyim ki, onları işleyen de pranamları ünlümlü fikir verin. Ee, baxın dörde. Deyir ki, hamınız sen ki, çok hoş edirəm. Neyse deyim, bir iki müəllim aktiv olmasın. How many sentences are right? Yani deyir ki, burada neçə cümləmiz düzgündür? Baxa görək ki, bizim neçə cümləmiz düzgündür? Bax, bu ifadəleri də dərsdən bir, dərs təzə başlayanda bax, bu ifadələri də sizə demişdim. Məlimə, mən onu da iştirak eləyə bilmədim, amma öz fikrimi demək istəyərdim. Yox, göz deyək, fərdə məlimə etsə göz deyək. <gülüyor> Cevab verən olmasa ıı, deyərəm. Deyirik daha doğrusu. Xarş edirəm müəllimler, səsinizi açın. Burada heç bir... Iı, Lale müəllimə. Lale müəllimə, buyurun, izah edin. Lale müəllimə. Lale müəllimə, Afet müəllimə, Afaq müəllimə, Ülviye müəllimə, yaxşı, siz açın. Aynur müəllimə, siz açın. Böyle olmazı, səsinizi bağlamağından yani biz böyle işleyə bilməliyik. Aynur Mənim, her şey səsimizi açıq izah edin. Demek ki, ya eləyəyim de, siz de kömü eləyin. That Hı -hı. is a nice painting over there. Burada Hı -hı. a nice painting, məncə gözəl şəkil, bu cümlə düzdür. Paul is good at painting, bu da düzdür, məncə hər şey qaydasında. Aynur Yaxşı, düz deyirsiniz. Bəs burada mən niyə, uh, Paul is good at painting, bəs mən onun karşısında niyə e artıklı koymadım? İkincisi Yox, de. burada to be good at ifadəsi var axı, yəni o rəsim çəkməkdə yaxşıdır, ha. nə bilim, bak belə ona görə. Düzdür, şəkil çəkməkdə, artıq burada məstər koymadım, şəkil çəkilməkdə o yaxşıdır, Paul. Biz burada demək, biz dedik ki, cerrant formasını iştirak edəndə karşısında niyə memri, artıkl vermirik. Aha, sonra düz gəlirsiniz. Bir burada we heard a sudden noise, bir gafilden bir ses eşitti. Burada mence bak bu noise'i ben biraz bayağı size sual verdim, çalışıram. Ama mence olmamalı da artıkal, düz mü deyirəm? Yox, bak burada deyir ki, biz ani ses eşitdik. Ses isə sayıla bilən isimdə. Ses küydüsə, ses küydüsə, demək ki burada ankandı burada. Bu da deyir ki, ani bir ses eşitdi. Ani bir ses eşitdim. Ani deyilsə, sudden noise, onun karşısında mən nə verdim? Artikel verdim. Bu da doğrudur. Səsküy eşitdim deyəndə nə tər ki səsküy? Səsküy ilə səs eyni mənanı vermir ki, ay, hanım məlum. Səsküy eşitdim nə tər səsküy? O halda Ay, nə tər? Səsküy qarışıq olur, seçmək olmur kimin səs olduğunu. Mən belə fikir yaşayım. Yox, elə bir ki, səsküydə necə deyil? Bir topluluq şəkildə səs gəlir, toplu. Topla, necə deyim, ayırt edə bilmirsən də bu kimin səsi deyir, yəni çoxluluq olur orada, çoxluluq. Yəni, amma burada ani bir səs eşitdiyimsə, yəni ki, o səs küyü ayırt edir, ayırt edir olan da obşu o mənada deyir ki, çoxluluq olur, səs küyü ümumiyyətlə, necə deyim, bir izdiham olan da, nəsə bir şey olan da, hə, səs küyü kimi deyə bilərik. Amma ani bir səs eşitdim. Səsli də burada sadəcə sadə bir şəkildə səs deyir. Səs deyirsə biz burada... Yəni, bunu... səs eşitdimsə, onda səs sayı, burada sayılır da artikl olmalı. Onun esadın deyir, elini artiklı karşısında verir. Dördə baxa. <gülüyor> John, John... Uh, Lennon had an interesting life. <gülüyor> uh, life həyatı, maraqlı həyatı var. Bu, <gülüyor> burada da life sayılan isim, isimdir də düzdür. Sayılır. Life'ı, mən sizə de bundan qabaq dedim ki, life sözü həm sayıla bilən isim kimi götürük, həm də sayıla bilməyən isim kimi götürük. Deməli, nə vaxt götürük? Əgər həyat tərzimizdən danışırsa, bəli. Mən onda iştirak edə bilmədim, amma fikrimi demək istəyərdim ki, öz şəxsi həyatı olduqda mı artikl yazılır? Bəli, bəli. Deməli, Demek ki, eğer hayatı tərzindən danışırıqsa, Aynur Məlimə kimisə öz hayat tərzindənsə, John Lennon'un da, nə bilim, kimisə hayat tərzindən, ümumi hayat tərzindən danışırsa, misal, sənin hayat tərzindən maraqlıdır veya da ki, kimisə hayat tərzi belə pisdir, bərbat, nəsə də, hayat tərzindən danışırıqsa, artıklı veririk. 
Ama ümumi deyirəm ki, mesela bak dörtdə düzdə deyir ki, John Lennon'un maraqlı hayat tərzi var. Maraqlı hayat tərzi. An interesting life. Ama beşdə deyirəm ki, life is complete sometimes. Deyir, hayat bəzən acımasız olur. Acımasızdır. Ümumi mesela deyirsin, hayat vəfasızdır, acımasızdır və yaxud da ki, hayat qəddardır. Belə cümlələrdir. On the silence. Sayıla bilmir. Həmişə də bir de biz de tapın. Elə cümlələrdə life cümlənin başında gəlir. Mesela deyir ki, hayat dardı, hayat acımasızdır, hayat belədir, deyir, nəsə. Həmişə o vaxtı da yeni bir şey də var ki, o həmişə cümlənin əvvəlində, həmişə deyim, 99 var cümlənin əvvəlində gəlir. Onda biz onu ankan götürük. Amma sən özünün hayat tərzindən danışırsan, sən misin, John Lennon'un hayat tərzindən danışdıqsa, elbəttə ki, biz burada ne edicik? En artikulun verici, interestinkine göre elini verdik de. Deməli, burada bizim... Beşi de Birinci de, deməli, e, biz dedik ki, a nice painting, a nice painting ki biz karşısına ne vaxt artikulu koyuruq? Şekil mənasında, pikçe mənasında ifade edirsə biz onun karşısına artikulu koyuruq. Pikçe mənası mesela ne deyirdi? O vaziyyə deyir ki, oradaki rəsim gözəl idi. Arta burada pikçe mənasına gidir də düzdür. Oradaki rəsimlə söhbət gidir. Arta bu ağzımıza deyir ki, rəsimlə. Yəni pikçe mənasıdır da. Oradaki rəsimlə söhbət getdiyinə görə, söhbət getdiyinə görə, elbette ki, mən burada onun karşısına e artikulu koyuram. Bir variantını da ona göre koymadım ki, mən şekil çekmekte yaxşıyam, mən pal şekil çekmekte yaxşıdır. Artık burada cerrud mənasındadırsa, burada biz bunun artikulunu vermirik. Sonra aynı sesi de o heç dedik, John Lane'da hayat tərzi, hayat tərzi olanda artikulu veririk, ama ümumi hayatın kanunlarından, qatdarlarından, ağzımasızından neyse, ümumi halda danışırıqsa, biz burada ne inirik? Life'ı uncountable kimi götürürük, saytla vermirik. Sonra başınızı ağrıtmadım müəllimler. Herden öz sesim öz başıma düşür. O hallarım da olur bəzən. Sonra baha 8. suala. Kim izah eder? Onlar izah edin. Buyurun. Gözlüyüm. Belki Bəş, başkaları eləyəcək. Gözlüyüm. Kimsə eləmirsə eləyin də vaxtımız gitməsin. Gülşad müəllimə 8 izah etsin. Məlumi, onlar o səhv variantlar deyim, yoxsa baştan deyim? Baştan deyim də, səhvi düzü bir-bir deyim ki. Zira, a lot of fishes in the aquarium. Biz bilirik ki, e, təki də cəmidə eyni olandı fish. Hı. Amma burada müxtəlif balıqlar gibi nəzərdə tutulanda cəmlənir. Deməli, ağzınıza deyirsiniz ki, müxtəlif formada olanda. Burada, elo, bax, kəmiyyət ayrı, kəmiyyət ayrı. Növ ayrı. Kəmiyyət isə, yəni ağzından çoxundan söhbət gedir. Ama növ olanda biz kəmiyyətindən danışırıqsa, bağı cəmləmirik. E, ama ne danışırıqsa, növündən danışırıqsa o zaman. Biz bir ki o fiş, tek ilə cəmi eyni olan isim, onun karşısındaki törmlərə baxıraq. Ama bəzən fişdəki cəmlənə bilir. Ne zaman cəmlənə bilir? Biz onun növündən danışırıqsa, artık biz burada balığı ne eləməliyik? Elbəttə ki, cəmləməliyik. İndi baxa, birinci sualdan başlayaq. Deyir ki, zira ilə top fiş siz akbar. İndi burada düzdür mü, görüşədim mü, yoxsa yanlışdır mı? Məlumə, <gülüyor> Müxtəlif balıqlar var. Məncə burada different göre orada da cəmlənməliydi, pişiz olmalıydı, mənim fikrimcə. Hı hı. Axır, indi mən sizə deyicim, yaxşıdır. Sonra. Sonra, sonra, zira a lot of fish in the aquarium. Hı hı. Burada da məncə, yenə burada da a lot of varsa, müxtəlif e, akvaryumda balıqlar var. Burada da məncə 
species olmalıydı. Bilmem düz düz sevdi. Aha, different species. Burada da haber tekte de bu variant sevdi. Ondan sonra beşinci de zeris elital fish. Ee, biraz olduğuna göre bence burada da haberciğim de olmalıydı. Ee, zira a few fish in my plate. Plate. Biraz alakalı teknik bir sözdü burada da a few. Ona göre de bence altıncı da düzdü. Benim fikrimce. Şimdi bilmem ne derecede sefti düz. Benim diye bilerim ben de. Yaxşı diyeceğiz. Benim ben ben ikimiz programı attı ona göre ben çıktım. Diye bilerim sefleri. Buyurun. Buyurun. Orada beşinci de demeli There is a little fish in my plate. Burada biz dedik ki pişmiş halde olan da sayılmış. Orada sayılmayan isimlerinde haberi tek de olur. Beş de e, doğrudur. There are a few fish in my plate. Ha, bu Hı. ama beşinci variant sefti. Beş sefti. Aha, indi yaxşı. Siz de sözler seslerinizde kulağı astım. İndi size zahmet olmasa mənim kulağı astım. Deməli mələr, deməli. Hələ ki, mənə düzgün cevab verən olmadı. Deməli siz... Mən deyə bilərəm. Yaxşı, sizə də qoyulmasın. Bərdə mənimə buyurun. Atvaryumda çoxlu balıq varsa, yəqin ki, növündən söhbət getmir, orada cəmlənməməli idi. İki də isə akvaryumda müxtəlif balıqlar var deyəndə növündən söhbət gedir, es qəbul etməli idi. Üçdə akvaryumda çoxlu balıq var, düzgün fikirdir, cəmlənməyir. Dörddə isə müxtəlif balıq deyirsə, xəbəri cəm olmalıydı, fiş cəmlənməli idi. Beşdə isə boş qabımda az balıq əti var deyirsə, sayılmır, xəbəri təkdədir, balıq da cəmlənməyib düz. Altıda isə boş qabımda balıq deyirsə, ətindən söhbət gedir, xəbəri cəm olub, əfiyu işlədə bilməliyik. Mənim fikrimcə ev variantı. Tamamilə doğrudur. Deməli, müəllimələr, tamamilə doğrudur. Çox sağ olun, Fərdə müəllimə. Baxın, biz dedik ki, bundan qabaq dedik ki, növündən danışırıqsa, növündən danışırıqsa, biz burada fişi denirik, cəmləyirik növündən danışırıqsa, amma kəmiyyətlə danışırıqsa, bu fiş olduğu kimi qalır. Artıq bunun qarşısındakı, bax, elotof var, bax, üçə baxın, üçə, zera elotof fiş incək var. Burada fişin qarşısında elotof var, düzdür, kəmiyyət bildirir. Bu elotof artıq özündə kəmiyyətliyi bildirir də, düzdür. Kəmiyyətli sizə, deməli, burada, burada söhbət nədən gedir? Çoxlu balıqlardan gedir. Bax, A var, yəni, birinci də niyə görə yanlışdır? Çünki elotofdan sonra biz fiş verməliyik, es olmamalıdır, çünki kəmiyyət bildirə. İkinci də növündən bir danışırıqsa, akvaryumda müxtəlif növ balıqlar varsa, different fish olmalıydı, cəm olmalıydı. Üçdə də kəmiyyətdir. Yenə də burada yanlışlıq var, arman bir, yox, üçdə doğrudur. Zira elotof fish in the aquarium. Yəni, burada da kəmiyyətindən danışıb, çoxlu balıqlardan danışıb, əlbəttə ki, biz burada fish verəcəyik, fish verməyəcəyik. Çünki elotof artıq orada deyir ki, çoxludan, çoxludur da. Yəni, burada mənə menidə yaza bilərdi, elotof da yaza bilərdi. Artıq onlar bizi, ikinci tərəfdə bizim cəmləməyimizə ehtiyac yoxdur. Burada bizə ipucu verir ki, bu cəmdir. Yəni, bunu onsuz da, yəni, burada çoxludan söhbət gedir. Üç doğrudur. Dörddə də different növündən olursa, biz bunu cəmləməliyik. Xəbərin də təkdə bir bilməklə dörd yanlışdır. Baxın, əgər, Fərdə Məlmədə tam doğru düz qeyd etdi ki, balıq əgər akvaryumda canlıdırsa, biz bunu nə götürürük? Yəni, fiyona götürə bilərik. Amma balıq əti, boş qabında nə diri olmayacaq ki, boş qabındasın, nə balıq ətindən söhbət gedir də. Balıq əti isə ət mənasında unkantabıldır. Necə ki, dedi mi, sizin çikındı, ləmdi, quzudu, fişdi, balıqdı. Bunları, yəni, biz ət mənasında veririksə, unkantabılığa düşür. Unkantabılda ki, biz nənə bir işlədirik? Ətli, ət bilir ki, mitlədə düzdə Ankantabulda. Ankantabulda biz fiyona işlətməyəcək ki, əlbəttə ki, nəni işlətəcək? Elite ilə işlətəcək. Ona görə deyək ki, boş qədə biraz nə vardır? Balıq əti vardır. There is a little fish in my plate. Beş ona görə doğru oldu ki, burada balıq ətindən söhbət gedir. Balıq, diri balıqdan söhbət gedir. Balıq ətindən söhbət gedirdiyinə görə. Little ilə verdik. Altıda da uncountable ət mənasında biz fiyona verə bilmərik. Yanlışdır ki, altı da ona görə yanlışdır. Deməli, səkizə bizim düzgün variantımız nə oldu? Üç ilə beş. Yaxşı mı? Sonra 
çox müəllim iştirak etsə, məncə daha yaxşı olar, daha maraqlı keçər. Amma az müəllim, nədənsə az müəllim iştirak edir. Bir deyək ki, yenə də testlərimizə baxaq. Baxırıq 26-ya. 26. Eyni məllimələr xaiş edirəm, yəni iştirak etməsin. Eyni məllimələr, yəni obri məllimələr də iştirak etsəm. Burada misyus istəyir, yəni hansı səhvdə? In which variant is the given now misyus? Deməli, burada hansı variantlarda isimdə, yəni səhvlik verilmişdə? Mən yaxşı bunu də özüm deyim. Thanks, you have been a great help. Bizdə bilirik ki, yəni, Hilton qarşısına sifət gəlirsə, biz bunun qarşısına nə veririk? Article veririk. A knowledge, baxın, a knowledge of Spanish var da, a knowledge of English, oxlu birləşmələrdə knowledge-in qarşısına article veririk. B variantı da doğrudur. D variantına baxıraq, C-ni saxlayıq. My friend Marcus is good at drawing. Yəni, deyir ki, mənim dostum Marcus şəkil çəkməkdə yaxşıdır. Yəni, bu da uncountable-dır şəkil çəkməkdə danışırsa, biz bunu nə götürəcək? Uncountable kimi götürəcək. Y variantında isə deyir ki, he has been looking at a drawing in the wall for hours. Yəni ki, divardakı, o deyir, saatlarla divardakı şəkilə baxırdı. Artıq bu drawing picture mənasındasa, biz bunun qarşısını nə verəcək? Əlbəttə ki, artıqlı veririk. Burada misused variant, yəni səhv variant, C variantıdır. Bu, We bought two meters of a carpet. O deyir ki, biz iki metrə xalça aldıq. Biz də dedik ki, xalça həm sayla bilən sim kimi işlənir, həm də sayla bilməyən sim kimi işlənir. Sayla bilən sim kimi o zaman işlənir ki, məsələn, qonaq otanda gözəl xalça gördüm, mənim harasa getdim, nəsə bir yaxşı xalça mı gördüm, o heç üç sayılır. Amma metrəlik mənasında, rulon mənasında, metrə mənasında, məsələn, neçə metrəli xalça aldımsa, deməli, biz burada bunu nə götürəcəyik? Uncountable kimi götürəcəyik. Artıq burada da e carpet ola bilməz. Sadəcə carpet burada nə idi? E artiklı yanlışdır. Çünki burada carpet xalça mənasında uncountable mənasına gedir. Yəni countable mənasında getmir. Deməli, 26-da bizim misyus variantımız nə oldu? C variantı oldu. Aydın oldu məlumələr? Aydın oldu. Bəli, bəli. Aha. Bunu dedik, sonra səsinizə bağlayın, evdən səslər gəlir. Sonra, sonra bunu da dedik, baxıram testlərə. Baxaq, 43-ə, 43 asantı, bax, indi bundan qabaq demişdik. 43 kim deyər? Yəni, biz bunu, çünki bunu qeyd etmişdik ki, sonra apostrof yox, treli ifadələrdə biz isimimizi donmuş halda veririk. Bunlar nə apostrof isə düşür, nə də ki, et şəkilçi qəbul edirmişsin. For this trip, burada məlumələr, for this trip, doğrudur mu, yoxsa yanlışdır mı? For this trip, doğrudur mu, yoxsa yanlışdır mı? Deyə səhvərdə məlumət danışdırmaq səhvərdə. Doğrudur məlumət. Aha, çünki ona görə doğrudur ki, burada deməli defis yoxdur, düzdür. Defis olmadığına görə də biz də sayılarda da keçirik ki, müəyyən müqdar sayılarından sonra isim gəlirsə, deməli ki, dən yuxarıda biz xəbər, sonra isimimizi neynəməliyik, cəmləməliyik. For this trip tamamilə doğrudur. Sonra, trip or for day? Fora görə deyi cəmləməli idi, tripin qarşısında artikul olmalı idi. Bəs üçdə, three, four, eight. Üçdə məncə doğrudur. Aha, doğrudur. Çünki, çünki, four day, four day nədir? Yəni, trail ifadə. Trail ifadə gəlib və three-dən sonra trips, yəni nə olub? İsimimizi cəmləliyib. Aha, sonra a four day trip necə? Dördüncü isə səhvdir. Aha, çünki ona görə səhvdir ki, ümumiyyətlə, burada for-dan sonra, for ümumiyyətlə yanlışdır, necə ki, for-dan sonra biz base-i esib irəşməli idik də, çünki cəm formada verməli idik, düzdür, yəni for base olmalı idi, apostrof. Yəni, kanada düşürsə, artikul yazılmaz. Hə, 
Hem de ki artık kılda düz de olmur orada. Öyle bizim burada düzgün variantımız ne oldu? Ee, bir ne? Demek ki üç oldu. 44'e bakıyoruz. 44 de bizim düzgün variantımız hansıda. Bu biraz mühemmaldı. Mühemmaldı deyindeki ki sıvonda ıı, bu kaydalar var. Çünkü bak e, klasus şoflara, paltar mağazası. Ümumiyyətlə bunu siz ne apostrofa sala bilirsiniz? Ne apostrofa sala bilirsiniz? İki var. İkinci variant da səhvdə. Üç də səhvdə. Birinci variant ama da orada paltar mağazası deyiriksə, biz bunu ne apostrofesi salmalıyıq, ne de ki cemlememeliyik. Yeni bu tamamıyla necə estan sonra apostrof koymamalıyıq. E, closes shop, paltar mağazası. Bu ifadə tamamıyla da orada. Çünkü bak bir deyik, sonunda size göstereyim. De, 4 da niye göre səhvdir? 4 da ona göre səhvdir ki, 3'dan sonra biz deysi ne eləməliydik? Cəmləməliydik. 3 deys rest olmalıdır. Düzdür. 3'dan sonra biz deyi sözünə birləşdirməliydik. Çünkü bildik ki, saylardan sonra isimizin olmalıdır, cəmlənməlidir. Burada da bizim düzgün variantımız hansıdır? Ya only one. Yalnız birinci söz, söz büzüldü. Baxın, bak, bu closest shop var, paltar mağazası. Siz de bir de görürsünüz ki, karşınıza çıxar, bu testi de kamerada karşınıza çıxacak. Görürsünüz ki, apostrof etsin, salırlar, sonra ne bileyim, cemlenen, ne sonra bir tane de apostrof koyurlar. Bu ifadeler yanlışdır. Karşınıza çıxsa, onları silin adı. Sadece e, closest shop, paltar mağazası. Yine bu ifadenin belə bir şekilde yadda saxlayın. Burada da 44'de de bizim üzgün variantımız yalnız bir tane de. Sonra baxaq görək. Hanım Məlmə, orada closes shop e, onlar səhvdə elə hamısı? Bəli, bəli, hamısı səhvdə. Sadəcə closes shop, yəni e close, closes, yəni closes o bilirik ki, o cəmdədə. Yəni ondan sonra da shop gəlir, yəni doğrudur. E, ama onu apostrof esə, sonra, esdən sonra bir apostrofa salmaq gətir, yəni düzgün deyil. Qarşınıza da çıxsa, yəni onları düzgün götürmürük. Yani apostrofla close shop olmaz da. Yok, yok, yok, yok. Olmaz. Yaşşı mənimeler, demeli, kaydı durduraq. Bir deyge.